Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. I don't need your... Enough. You don't have to watch the series. 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 Because it's a lockdown. What is this? I don't know how to watch the series. But I don't know how to watch the series. This is a series. I'm going to watch the series. I'm going to watch the series. I'm going to watch the series. Wrong ayer, hatta gitu na barang. Mua ayer ni wah. Mua baru kau orang ayer gurit. Ya barang ni, orang morning ayer. Morjil mingkiri ayer tu perti raja ni tarik beri uli. Ada, ada. Beli, beli cincin oki ayer. Juli cincin oki. Ada, ada. Mak tikar ayer, mana orang ayer tu. Tanggal barangnya utaram unfortunately ceria. Swapnam ni, swandam ni. Aku ni pun part part orang mana agam. Ada ni kapan ni Tony? Malayali ada jalan rasa nak orang dalam. Pramuka dada ni, uru sahaja orang dah kikur kan mian pergi je orang. Kumbala pap, ale? Nampre actually, palai laka asal antren parang itu buca puringi itu. Asyik ni buca puringi itu kari kau. Kunjiri ama. Ini kudi kena kari ini dalam pap perasan orang. Yen tak kira tu orang tu, ama sihat itu peri peri pap. Semua presiden kami selamat datang. Ini My G Flowers Uru Kodi. Bicara tentang ini wedi ini ni kau pemalas ceri kian beri nada. Presiden saya cakap cakap tentang Mia Jor. Namaskar Mia. Namaskar Guru Teta. Kutai itu nak anda beri jodoh? Ati itu kan? Ada le. Pasal kutai itu untuk karya itu, nama lama untuk maskar kita parain deh. Nalai. Adil sih, nalai jodih yang nak kawer. Ada ada. Ada ada. Ata ana itu kaji. Mia George, Arani George. Endapan. Endapan ana le. Okay. Kali ana tu udah sahaja nak pilih makan ada le. Oh, ini panggil itu pergi beri jodoh le. Ila. Ila jen sih. Abis itu berapa? Ila ila. Puli otto abis itu le. Ila. Mie kita alpi orang dah iru. Ila ila. Jangan kita jodoh itu le puli angin parain le. Orang panggil hari ini cie inu nu ila tu. Okay, Mia ada kuda bandar ikut nanti. Ente Cici, husband de, pini Cici ada husband de. Cici ada beri? Jini. Jini ana. Cici entah jin de. Oh, ladies putih kan arta nanda business ana. Ada beri ada? Palai tanne. Palai tanne. Enam orang tak kau tu macam orang ideal. Erna aku lalat dek. Nampol palai lana lalat. Palai ana nampol ada cakti le. Social media influencer ana. YouTube le vlog sakit ada. Instagram and Facebook are very active. Do you have to go to YouTube? Yes, we have to go to the PR site. Yes, that's a great deal. If you go to YouTube, you will have a certificate. Okay, okay. Are you a friend? I am Ashwin. Ashwin? Yes. There are many questions. Yes. Where are you from? I am a friend. I am a friend. Yes. Ashwin, what are you doing? I am a farmer. Yes. Yes. You are a farmer? Yes. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? There is a tea, a cup of coffee and coffee. Where are you from? Where are you from? I am a farmer. 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 What is your name? My name is Lijo. Langgar relation? Mereka, cecir. Cecir? Kau, ini cecir eh? Husband. Ah, cecir ni ada. Ale. Okay, okay. Nampai. Bangalore leh ana. Ah. Berikan kerja beri orang. Ala, berikan kerja orang ni Bangalore business orang dah. Apa? Aki working partner plus business ana. Angin ni ana. Oh, asli. Okay. Aduh, pertama orang itu business ana. Eh, pertama orang. Ah. Software development tu punya construction orang dah ana. Okay, okay. Nampai bodoh. Ah. Ale. Aba senang sangat dia. Apa nama anda? Anda rabi semua beribu. Anda sangat kendi beribu. Orang beribu. Thank you. Bicara tentang anda gate itu orang kendi beribu. Okay. Orang beribu. Orang beribu. Pala pala. Ini barang ini terurik beri. Okay. Mie ada dar tak perintah itu. Jimmy George. Jimmy George. Jimmy George atau Jimmy George? Jimmy. Jimmy itu. Jimmy itu. Apa peribu ni? Anda konversi lagi ke boleh? Ada ini Jimmy. Nalai peribu. Semua orang terus cari orang ini. Easy aja peraya. Peribu ni. Nalai peribu. 
മിയ എന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ആദ്യമേ പേരിട്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും കുട്ടേട്ടാ ഈ പേരെങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ നല്ല പേരാണ് ബുസ് മിയ മിയ ജോർജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായ ഒരു പേരായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ജിമിയും നല്ല പേരാണ് അതും നല്ല പേരാണ് ഇതും നല്ല പേരാണ് അപ്പൊ മിയയുടെ ചേച്ചിയുടെ പേര് നല്ല പേരാണ് ജിനി ജിനി അല്ലെ നല്ല പേരാണ് പിന്നെ മിയയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ലൂക്കയെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അയ്യോ ലൂക്കായ്ക്ക് ചെറിയൊരു കോൾഡ് അപ്പൊ അത് കാരണം മാത്രം കൊണ്ടുവരാതിരുന്നു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് മിയ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലൂക്കയോട് കുട്ടിയേട്ടന്റെ അന്വേഷണം പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുക നന്നായി മത്സരിക്കണം മിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പക്കാ പാലക്കാരി ആയിരുന്നു പാല വിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങി വലിയ പ്രയാസമായിക്കാണല്ലോ പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈസി ആയി മാറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പാലായി നിന്ന് പഠിത്തവും എല്ലാം കോളേജും എല്ലാം പാലായി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അത് അൽഫോൺസ കോളേജിലായിരുന്നു ഡിഗ്രി ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പി ജി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ അതും പാലായി തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എവറി ടൈം നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് എറണാകുളത്തേക്ക് ആയത് കാരണം അപ്പൊ ഈ കല്യാണത്തോടെ അഭിനയം മതിയാക്കിയില്ല പുള്ളിയോട് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ ആക്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു കുറെ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു അന്നല്ലേ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് വീട്ടിയിരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ആർക്കും പണിയില്ലാതിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കും ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിയയുടെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ പുള്ളി കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല പുള്ളി എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന എന്റെ തലേ ദിവസമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അറിയുന്നത് ഇന്ന പോലെ മിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടീനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പാരന്റ്സിന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരങ്ങനെ വെളിവാക്കിയില്ല തലേ ദിവസം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു പോയി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു പടം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഒരാൾ അഭിനയിച്ചു അങ്ങ് പോയി ഏതൊരു മിയാണെന്ന് വന്നത് അല്ലാണ്ട് പുള്ളി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു പോവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഉപകാരമായോ ഉപദ്രവമായോ രണ്ടു തരത്തിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ പാലായിൽ ഉള്ളവർ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന വീട്ടിലുണ്ട് മീയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലായിൽ എല്ലാരും നല്ലോണം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര ശബ്ദവും റബ്ബർ പാല് പോലെ ഒഴുകൂ റബ്ബർ പാലിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന കോട്ടയത്തെ ഒരു തലമാണല്ലോ പാലാന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആള് പറയുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കളകളാന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടോ വായാടി എന്നുള്ള പേര് വീണോ വായാടി എന്നുള്ള പേര് ചിലടത്ത് നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പനിക്കുള്ള ആളെ കൂടെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയല്ലാത്തവരോട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആ എന്നിട്ട് ഓ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് വായാടിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അശ്വിൻ എങ്ങനെയാ ആള് അശ്വിൻ എല്ലാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇല്ല പുള്ളി അങ്ങനെ വലിയ ടോക്കറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ല സംസാരിക്കും ഇവിടെ അതെ അതെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഉപകാരം ഉള്ളത് ഞാൻ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മതി മതി ഞാൻ മടുത്തു അങ്ങനെ പറയണ്ട മതി നിർത്തുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇച്ചിരി ഒച്ച കുറച്ച് പറ എനിക്ക് കേൾക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ആകെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ലാതെ വർത്താനം പറയുന്നതിനൊന്നും പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് എപ്പോഴും നല്ല ഒച്ചയിലാണോ ആള് ആ ഞാനോ ഞാൻ നല്ല ഒച്ചയില്ല എനിക്ക് നല്ലോണം ഒച്
ഇതുവരെ മീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അൽഫോൺ സാമിയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കുട്ടി കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ല താങ്കൾ താരമായത് താങ്കളുടെ തലയിലെടുത്താണ് അതിപ്പോ ഒരു നിമിത്തം എന്ന് മാത്രമേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ പരമ്പര കണ്ടപ്പോ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുവേ എന്റെ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്കൊന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ അഭിനയിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് വീട്ടിലെ ഈ പാലക്കാർക്ക് അഭിനയത്തോടൊക്കെ ഉള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാ അഭിനയത്തോട് അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ഡാൻസ് പാട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയത് കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വലിയ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കലോത്സവത്തിലൊക്കെ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം നാടോടിനൃത്തം എല്ലാത്തിലുണ്ട് മാർഗം കളി തിരുവാതിര ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നും വിടത്തില്ല നമ്മളെ എന്നെക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കഥകളി സംഗീതം പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഓട്ടന്തുള്ളൽ ഒരു കഥ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേശെ കൊറേശെ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ടിങ്ങനെ മീക്ക് എപ്പോഴും ഭരതനാട്യം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു മോഹിനിയാട്ടമായിരുന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി പോലീസ് പറയുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് എന്തായിരുന്നു പരിപാടി അയ്യോ അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു അത്ഭുതം ഉള്ളൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം പാളി പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഭവിച്ചത് നയൻത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നയൻത് ഓർ ടെൻത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മോഹിനിയാട്ടം കോട്ടയം ജില്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാണ് അപ്പം അത് പാലായി തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊറേ കണ്ടസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ലോട്ടിടുവല്ലോ ഒന്നാമത് കളിക്കാൻ ഒരു കുട്ടികൾക്കും താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം അതെന്തോ ഒരു ഫിയർ പോലെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ കളിക്കുന്നത് ഒരു ഐശ്വര്യക്കേടാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നാമത് കളിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ പോയെടുത്തത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പഴേ മനസ്സിങ്ങനെ അയ്യോ ഒന്നായി നമ്മൾ അപ്പഴേ ഒന്ന് ഡൗണായി മമ്മി പറഞ്ഞു ഏ അതിനിപ്പോ എന്താ എപ്പോഴായാലും കളിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മമ്മി എന്നെ ഇതൊക്കെ ആക്കി മോട്ടിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്നാമത് കയറി ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ചെയ്യും മോഹിനിയാട്ടം ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ആദ്യമേ കിട്ടിയ ഒരു ഒയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിലായിരിക്കും എന്തോ കളിക്കുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് സാറ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം അതേപടി കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വൃത്തിക്കുറവ് എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കളിക്കുന്ന പോരാ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നാക്കാനോട്ട് പറ്റുന്നുമില്ല എന്തോ ഒരു മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് പോലെ എന്തോ സംഭവിച്ചു തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് 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 നോ ഇത് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുക്കാൽ ഭാഗമായപ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് പോയി പാട്ട് നിന്നു ലൈറ്റ് പോയി പാട്ട് നിന്നു അതൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആണല്ലോ അത് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തരിക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ എന്റെ മമ്മിയൊക്കെ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ സാറും സ്കൂളിൽ തെറ്റിച്ചവരൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇത് പാട്ടിന്റെ കൊച്ചു കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് നിന്ന് പോയത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കറണ്ട് പോയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാൻസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചാറ് പിള്ളേർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നോണം വരെ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് നീട്ടിക്കിട്ടി അപ്പൊ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ നന്ന അപ്പൊ മമ്മി എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൊച്ചിനെ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ എന്നെ പറ്റിയ പേടിച്ചു പോയോ കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് കളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നു ഞാൻ പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ കളിച്ചു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഓ ഗ്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനലി സംഭവിച്ചാണോ തള്ളിയതാണ് അന്നേരം ന്യൂസ് വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അൽഫൻസ് അന്നേരം അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മാതാവായിട്ട് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന
ആണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡാൻസും പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് ക്യാമറ ഒന്നും കണ്ട് തിരിച്ച് ഓടി വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവരെന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതും അങ്ങനെ ആ ഒരു സീരിയലിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സീരിയൽ ഒരു വിജയമായി അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇന്നിപ്പോ എങ്ങനെ മത്സരിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിൽ പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിൽ പോണോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും ടഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ല പത്ത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് പത്ത് ചോദ്യം പറഞ്ഞ് ഒരു കോടി വാങ്ങിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം നമുക്ക് മെല്ലെ പോയാൽ പോരെ മതിയോ അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോണെന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ പോയാ മതി അപ്പൊ ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിപ്പോ നമ്മള് ജി കെ അളക്കാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ടെൻഷൻ വരുമല്ലേ അത് എം എ എന്തായിരുന്നു മെയിൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സന്തോഷമായി ഓക്കെ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാറ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആരും ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകാറില്ല ഇവിടെ വന്ന ഷീലാമയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് സീമിച്ചു വന്നു അവരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി ആ വഴി തന്നെയായിരിക്കും നീയും വരാൻ പോകും നമുക്ക് ടെൻഷൻ നോക്കാം കുട്ടേട്ടൻ ആർട്ട് മീറ്റൊക്കെ നടന്ന് റെഡിയാക്കി കുട്ടേട്ടാ നൂറെന്നും ഒട്ടും ഇല്ല ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപതാ മിനിമം ആ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നൂറിലൊക്കെ പോവാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ജി കെയുടെ ഫയലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ ഏ അശ്വിൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ ഒരു ജീവൻ വരണ പോരാട്ടത്തിന് കം പ്രിപ്പയർ ഓക്കെ അശ്വിൻ വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു എന്നാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ റെഡി മോണിറ്റാർ പ്ലീസ് എത്ര കിലോഗ്രാം ചേർന്നാൽ ഒരു കിൻഡലാകും ഓപ്ഷൻ എ നൂറ് ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരം ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ഞൂറ് അറിയാമോ ഉറപ്പാണോ പറഞ്ഞോളൂ ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അവിടെ പലയിൽ ഒരു വണ്ണമുള്ളൊരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അത് കിടന്നോട്ട് വണ്ണമുള്ള അച്ഛനെ വേണം നമുക്ക് നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ആ അച്ഛനെ പറയണ്ട നല്ല തടി സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ആ അച്ഛനെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് കിൻഡൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി കാണും പാലക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവട്ടോ കിൻഡൽ അച്ഛൻ വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഈ കിൻഡൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എടി ഒരു നൂറ് അത്ര കിലോ ഉള്ളതിനാണ് ഈ കിൻഡൽ നൂറ് കിലോ ഉള്ളത് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ മിയ ഒരു ഭക്തി സീരിയൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടാണോ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ താല്പര്യം വന്നത് അതേസമയം കുറച്ചുകൂടെ റൊമാന്റിക് സീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ഭക്തി സീരിയൽ ആയത് കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ആർക്കും വന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് തീരെ ആർക്കും അറിവ് അറിവില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കും അറിവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന പോലെ ഒരു അൽഫോൻസാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയലില് മാതാവിന്റെ റോളാ പറയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യേ മാതാവ് എന്ന് അങ്ങനെ ആരും പറയില്ലല്ലോ മാതാവിനെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭയങ്കര ഭക്തിക്കാരൊക്കെ ആയത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പറയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരിടത്തൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നില്ല സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വരാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ അഭിനയിച്ച് പലയിലോട്ടൊക്കെ ഇറക്കണത് മാതാവ് പോകുന്നു മാതാവി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ കൂടെ കൂടി ആ മാതാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ അന്നേരം ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഒത്തിരി അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നില്ല കാരണം അത് മാതാവിന്റെ വേഷത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ റോഡിക്കട പോകുമ്പോ സാധാരണ വേഷത്തിലല്ലേ അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു സമയം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനാണ് മാതാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യൂറിയസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവര് എന്റെ തെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയൂ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നു മിയ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വീട
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീട്ടിലെ ടോംബോയ് എന്റെ വീട്ടിലെ ടോംബോയ് ഞാനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കൂടുതൽ പണികൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഓ അങ്ങനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭൂജാത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നാടാണത് മിയ ജനിച്ചത് മുംബൈയിലല്ലേ ആ നാടിന്റെ ഒരു പുണ്യമേ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാ കേക്കണ്ടത് ഈ നാട്ടിലല്ലേ മുംബൈയിൽ എവിടെയായിരുന്നു ജനം മുംബൈയിൽ ഡോംബിവലി അവിടെ ഒരുപാട് മലയാളി താമസിച്ചാലും അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടത് ഫാമിലി അവിടെ അവിടെ എന്റെ പപ്പ അവിടെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പപ്പ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ മമ്മി ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മി നേരെ മുംബൈക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ചേച്ചിയും ഞാനും ഒക്കെ ജനിച്ചു എനിക്കൊരു നാല് വയസ്സ് കാവാറായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പാലായിക്ക് വരുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ പാലായി വന്നിട്ടും പപ്പ പോയി വന്നും ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു മുംബൈയുടെ ഒരു സ്വാധീനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ നന്നായി അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് കാനഡ ഓപ്ഷൻ എ ഏഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി യൂറോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ആഫ്രിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി വടക്കേ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസ്ട്രേലിയ സൂക്ഷിച്ചു പറയണം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് അത് പൂട്ടാമോ അത് പൂട്ടാ വടക്കേ അമേരിക്ക ഇവിടുത്തെ ഇത് പ്രകാരം ഡി വടക്കേ അമേരിക്ക പൂട്ടി അയ്യോ ഡി മനമേ അതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി വടക്കേ അമേരിക്ക താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ശരിയാവും വടക്കേ അമേരിക്ക ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയ്യോടി മനമേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ലേ പറയുന്നത് ആണല്ലേ അത് ഇപ്പോഴും അത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസിഡന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വരും നമ്മുടെ വായിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അൽഫോൺ സമയിലെ മാതാവായതിന് ശേഷം സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു വി പി ആയോ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ യൂണിഫോം ഇട്ട് പോയാലും ദയ അതിൽ അഭിനയിച്ച കൊച്ചാണ് അപ്പൊ തലേ ദിവസം നമ്മളുടെ നല്ല സീനുകളൊക്കെയാണ് തലേ ദിവസത്തെ ടെലികാസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത ഈ അൽഫൻ സമ എന്ന് പറഞ്ഞ സീനില് സൺഡേ ആയിരുന്നു ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് മൺഡേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തലേ ദിവസം നമ്മളുടെ നല്ല സീനൊക്കെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം പോകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഗ്ലാമർ അല്ല ലൈക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ മാറും ആ ഒരു ഓറ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവുക അന്ന് യഥാർത്ഥത്തില് മീക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ചെല്ലാം അതോ സ്കൂളിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ വലിയൊരു ഭാരം തലയിൽ ഏറ്റിക്കും ഒരു മാതാവിന്റെ ഭാരം ഭയങ്കരമൊന്നുമില്ല അറ്റൻഷൻ കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കുറെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കുറെ സംഭവം പോവല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ ഇമ്പോസിഷൻ അടിയൊക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടോ ചില പ്രാവശ്യമൊക്കെ ലക്കിലി എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വഭാവം മോശമായിരുന്നു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും അല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മിക്ക ദിവസവും ഞാൻ ഒമ്പത് പത്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു മിക്കപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പലർക്കും ആ ജീമി പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യും നീട്ടി ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൈലൻസ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ കൊറച്ച് സമയം എല്ലാരും സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാരും ഭയങ്കര വർത്താനം ശബ്ദം പ്രിൻസിപ്പൾ നേരെ വന്ന് എല്ലാരും എണീക്കുക എല്ലാരും കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ആ ഹാബിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഹാബിറ്റ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കാരണം
ഈ ഒരു അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ ഇട്ടല്ലോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ദൈവം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോയില്ല പിന്നെ ആ ഒരു അഭിനയത്തിന് അൽഫോൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാറുന്ന ഒരു സീരിയലും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് റോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്ത് ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചേട്ടായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാര് വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം രണ്ടു വർഷത്തെ സീരിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റുട്ടീൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമ എന്നുള്ളത് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ പോലെയാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കാരണം കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു എന്റെ അൽഫോൺസമേൽ എന്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയായിരുന്നു അതെ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഇതെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു എക്സ്പോഷറും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലെ പത്താം ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലെ വിചാരം ഇത് ടി വിയിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവര് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പോയി ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ വിചാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു ചോദ്യം ഇതിന് മാർക്കൊന്നുമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി ആരാന്നറിയോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പ മുളുകിലെ പാറു ആ പാറു ആണ് പാറു മൂന്നാം മാസത്തിലോട്ട് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാം മാസത്തിലെ പാറുവിന്റെ പ്രതിഫല തുക രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇത് പൈസയാണോ കടലാസാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫല അച്ഛന്റെ പേരിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായി അഭിനയിച്ച ഒരാൾ കാണില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാറു വളർന്നു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടം തന്നെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ പാറു എന്താ മിയ എന്താ പറഞ്ഞു വന്ന് വന്നത് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം പോവാൻ നേരത്ത് ഒരു കവറിൽ ഇട്ട് തന്നു ഇങ്ങനെ തന്നു മാരേജിൽ തന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഇന്ന് അഭിനയിച്ചതിന്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും മമ്മി ഇത് ഏഹ് ഇതിന് ശമ്പളം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ടാണോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇത് ശമ്പളം കൈ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അന്നം വിടുന്നത് ആ കാശ് ഞാൻ ചെലവാക്കിയൊന്നുമില്ല സൂക്ഷിച്ചു മിയ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമാണ് മറന്നു പോയത് ഇദ്ദേഹം കൂടി നോക്കുള്ളൂ എൽ ഇ ഡിയിൽ വളരെ വലിപ്പത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം മിയ ഈ ഉത്തരം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ മിയക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടും ഈ പാട്ട് കൂടെ പാടാം ഓക്കെ ഏത് കോമിക് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഇ റോബിൻ ഹുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അയൺ മാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫാൻഡം ഓപ്ഷൻ ഡി ശക്തിമാൻ ഓപ്ഷൻ ഇ മായാവി ഓപ്ഷൻ സി ഫാൻഡം ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ ഉത്തരം ശരിയാക്കിയാൽ പ്രശ്നം അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഫാൻഡം ഉത്തരം ശരിയാണ് പാട്ട് പാടിക്കോളൂ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോജ്മം അറിയാതെ പോകെ വാഴ്വിൽ കനലാളും പോലെ ഉരുകുന്നൊരു മോഹം നീ നുള്ളുലഞ്ഞ മുറിവിലായി മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകുവാൻ നിലവാകാ നിഴലാകാ മണ്ണടിയും നാൾ വരെ കൂടെ കാവലായി കണ്ണീ നിന്നെ കാക്കാ 
ഓക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പാട്ടാണ് ഓക്കെ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ മീയ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് അത് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി മലയാളികളുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ വേറൊരാൾ അതേപോലെ ചെയ്യും കുട്ടേട്ടിന് പാട്ട് പാടണം തോന്നിയോ മീയ എന്റെ പാട്ട് ഇത് വെക്കിട്ടില്ല ബോസ് പാട്ട് പാടിക്കൊള്ളൂ ഈ പാട്ട് മീയക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പാട്ടിന് ശേഷം എന്റെ ബോസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം പാട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ചത് ഓ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം അത് വേണേ ഇപ്പഴേ പറയാം പാടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാടിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ ഒരു പാട്ടു മോളി വെയിൽ വീഴവേ പതിയേ പറന്നരികിൽ വരും അഴകിന്റെ തൂവലാണോനീ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റ് യേശുവിന്റെ രക്തം വീണ് ചുവന്നതിനാൽ കാൽവരി പൂവ് എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള പുഷ്പം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ ഗുൽമോഹർ ഓപ്ഷൻ ബി രാജമല്ലി ഓപ്ഷൻ സി ജമന്തി ഓപ്ഷൻ ഡി ചെണ്ടുമല്ലി ഓപ്ഷൻ ഇ ആന്തൂറിയൻ ജമന്തി എന്തായാലും അല്ല ഞാൻ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന കളയാണ് ജമന്തി അല്ലാന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ തോന്നി രാജമല്ലി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു രാജമല്ലി ആ പാട്ടിന് വിഷുലൊക്കെ ആലോചിക്കാം ചെണ്ടുമല്ലി ചെണ്ടുമല്ലി എനിക്ക് പെടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഏത് ആന്തൂറിയം അറിയാം പക്ഷെ അത് ആന്തൂറിയത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഗുൽമോഹറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വഴിയെ പോകുമ്പോ ഗുൽമോഹർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗുൽമോഹർ പൂട്ടിട്ടോ ഞാൻ ൂഹർ പൂട്ടി ഒന്ന് ബോധം കെട്ടി വീഴാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ തെറ്റിയാൽ എങ്ങനെ എന്റെ വിലനിലവാരം കൂടെ പറയാം തെറ്റിയാൽ മൂവായിരം രൂപയുമായി സാക്ഷാൽ പാലയിലേക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിക്കിയാ നമ്മള് ആ ഇനി പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് പെട്രോൾ ഡി വീട്ടിൽ പോരും പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയത് റോങ് ആയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ മൂവായിരം രൂപ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഗുൽമോഹറാണ് ശരി ഉത്തരം കാൽവരി പൂവ് അതിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഉത്തരത്തിനുള്ള താമസം വരാൻ പാടില്ല അതിനൊരു തീർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഒരു പൊടിക്കുക കുഞ്ഞിരാമ തീർത്ഥവുമായി വേഗം വരും ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ലൂക്കയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചവരും പിന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെയാണ് കുടിച്ചു നോക്കിക്കോളു ഒരിക്കൽ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ കുടിക്കത്തില്ല ഈ വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ കുടിച്ചു ഒരു കൂടെ കുടിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ആമാശയത്തിന്റെ ഒരു പെരിവിരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി കുടിക്കണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഒരിക്കൽ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ കുടിക്കാറില്ല കുഞ്ഞിരാമ വേഗം വീട്ടിൽ പോകും അല്ലെ പാലൊക്കെ അടിച്ചു പോകും കാരണം ഒരു മത്സരാർത്ഥി ഒരിക്കൽ വന്ന് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ വരത്തില്ലല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പാലയിലേക്കോ എറണാകുളത്തേക്കോ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളൂ നല്ല ആളാ നല്ല കുട്ടേട്ടനെ കൂട്ടുന്നില്ല മര്യാദക്ക് അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ചില ഇളക്കങ്ങൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പിടിച്ചുനുള്ളു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ആറാമത്തെ ലെവലിലാണ് ഒരു കോഴിയുടെ മനസ്സിൽ അറിയാലോ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കേറുന്നു കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ോണിറ്റർ 
ചോദ്യം ഇതാണ് മാമാങ്കം എന്ന പേരിൽ കൊച്ചിയിൽ നൃത്ത വിദ്യാലയം നടത്തിയിരുന്ന ചലച്ചിത്ര താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കവിക മാധവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തര ഉണ്ണി ഓപ്ഷൻ സി റീമ കല്ലിങ്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സംയുക്ത വർമ്മ ഓപ്ഷൻ ഇ ദിവ്യ ഉണ്ണി ഉത്തരം ശരിയാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള കയറ്റം ഒരുപക്ഷെ സിനിമ ഒരു കരിയറായി തന്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണോ സിനിമയിലേക്ക് പോയത് അതോ ഒരു പാസിംഗ് ഫാൻസി എന്നുള്ള നിലയില് സിനിമയെ കണ്ടതാണോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് ചുമ്മാ കളയണ്ട അത്രയും മാത്രം വിചാരിച്ച് കേറിയതാണ് പിന്നെ നമ്മള് ലീഡ് റോൾ ചെയ് ഞാൻ ചേട്ടൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ലീഡ് റോളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് നമ്മളിത് എത്ര നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനിയും എനിക്ക് റോൾ വരുമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ഇതിനെ എടുക്കണം എന്നൊന്നും അത്രയും കാലം ഒന്നുമില്ല ചേട്ടായിസ് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ വരുമാനത്തിന് മാത്രല്ല വരുമാനം സിനിമ ഷൂട്ട് തീരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ ഇത് ഇൻബിറ്റ്വീൻ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടി അപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമാനം കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ അപ്രോച്ച് സന്തോഷമായിരുന്നു അവര് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അല്ല മകളിങ്ങനെ പ്രശസ്തി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ മമ്മി അവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവര് മമ്മിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ മാഗസിനിലും ഓരോ പത്രത്തിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു കളക്ഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അവള് നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ പോയോ ഇല്ല പോയില്ല വിളിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അയാളെ തല വരെ അനുസരിച്ച് അല്ലേ അല്ലേ ബാംഗ്ലൂരുകാരന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്കവാറും അതായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ അത് നല്ലൊരു വഴിയാ ഇവർ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇങ്ങനെ മിയയുടെ ഫാമിലി ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് എവിടെയും പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മിയയുടെ ഫാമിലി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫാമിലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യം അതാണ് അവരങ്ങനെ അതെ അതെ എന്റെ ഫാമിലി ഇവരെ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് തുടക്കമായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ചേച്ചി യൂട്യൂബർ ആണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ കാര്യം എന്റെ കാര്യം എന്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോയോ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കമന്റ്സ് ഒക്കെ ചിലരൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇത് മിയയുടെ ചേച്ചിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ മിയക്ക് ചേച്ചി ഉണ്ടെന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചേച്ചി തന്നെയാണോ അതോ വല്ല കസിനു ആണോ അതോ വല്ല നാട്ടുകാരിയാണോ അങ്ങനെ പല 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 ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇവള് ചേച്ചി എന്റെ ചേച്ചി ജിനി സങ്കടപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എടി നീ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ ഒറ്റ മോളാണ് എന്ന് നിനക്ക് ചേച്ചി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നീ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യരൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ ചേച്ചിയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ചോദിക്കുക ഏ ശരിക്കും ചേച്ചിയാണോ അല്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു നീ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നീ ഒറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ ആരും വിശ്വസിച്ചു അച്ചടിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലും വന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ആൾ അറിയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നു ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കണം ചേച്ചി എന്റെ വേദന ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെയും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മിയ നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐസ്ക്രീം മ്യൂസിയം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ആ ഏത് വിശേഷ ദിനത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ്
ഈ സീമ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ പറ്റിച്ച് ഓരോ ഉത്തരം വേണ്ട അങ്ങനെ അല്ലയോ ഞാൻ അറിയാതെ ചേച്ചിയല്ലേ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും പരിചയമുള്ള മുഖമല്ലേ ഞാൻ അറിയാതെ ആ എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു സീമയല്ല സാക്ഷാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നാലും തല കുലിക്കരുത് കുലിക്കരുത് എന്നാണ് തല കുലിക്കരുത് അവര് ചോദിക്കും പക്ഷെ പറയരുത് പിന്നെ ചേച്ചി ഇത് ശീലമാക്കി അവസാനം വരെ അങ്ങനെ അല്ലയോ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നല്ല മനസ്സിലാക്കി പിടിച്ചു ചേച്ചി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ റെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ശിശു ആയി പോയല്ലേ വിജ്ഞാനത്തിൽ ഓപ്ഷൻ സി ശിശു എം എ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് അല്ലേ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പാസ്സായി എം എ ബിരുദധാരിണി ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് നോയിഡയിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം ഉള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ മ്യൂസിയം ആണ് നവംബർ പതിനാലിന് തന്നെയാണ് ശിശു ദിനത്തിലാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ബോസ് അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടാ അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഒരു കാര്യം കുട്ടിയുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പാലയിലേക്ക് പേടിച്ചു വിറച്ച് ഒരു കാർ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കൊന്തെല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്താണ് അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകാൻ കാര്യം കാരണം ഓവർ സ്പീഡിലായിരുന്നു അയ്യോ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അതൊരു ഒന്നൊന്നര യാത്രയായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പാലാവരെ മാത്രല്ല പാലയിൽ എറണാകുളത്തേക്കുള്ള അത് ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലും കൂടുതലാണ് മാക്സിമം ഞാൻ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഒരു വർക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ലൈക്ക് എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിലൊന്നും ഓടിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പാലായി മാത്രം ഓടിച്ച് അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് സിറ്റി ട്രൈ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തിന് വർക്കിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വരികയും വേണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഡ്രൈവറെ വിളിച്ച് അപ്പൊ ആൾ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മി പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് തന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഓടിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ മേല ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേഗം ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയി പോവാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചേട്ടൻ വന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് ചാ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളല്ല ലൈക്ക് റിട്ടയർ ആയ പോലെ കുറെ നാളായിട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആള് വന്നതാണ് ആള് വന്നു അപ്പൊ ആള് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിയൊക്കെ അപ്പൊ ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഇതിന്റെ ഈ സംഭവം എവിടെയാ അതെവിടെയാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാ വൈപ്പർ എവിടെയാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു അയ്യോ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എന്താ ഇതൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ഓർത്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാലായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാലായിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ മുതലേ ഓരോരോ ഗുലുമാലുകൾ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എടുക്കണ്ടാത്ത ലൈക്ക് സർക്കിളൊക്കെ എന്തേലും എടുക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ പോകാനുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് സർക്കിൾ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിപ്പോ എന്തിനാ ഇത് എടുത്തേ ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് റോങ് വേയിൽ പോകുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി നമ്മളുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് രാത്രിയായി അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്ക് വഴി തീരെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കും അത്ര വഴി അറിയത്തൊന്നുമില്ല വൈറ്റിൽ അവരെ എത്തിയാ വൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാലായിക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ വൈറ്റിൽ അവരെ എത്താൻ ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വർക്കിന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി ചേട്ടാ നേരെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി 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 ആള് പോകുന്നത് വൈറ്റിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഇടപ്പള്ളിക്ക് വെച്ച് വിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മഴ ഒന്നും കാണാനും പറ്റുന്ന
സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുലുമാല ഗുലുമാല കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് പാലായുടെ അടുത്തെത്തി കൊറവലങ്ങ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷനെ ഇടിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ അവിടെയും മമ്മി പറഞ്ഞാലും മമ്മിയുടെ പ്രേയറിന്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ മമ്മി ഈ ഷോ എന്ന് പറയേ പുള്ളിക്കാരൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കുറച്ച് അവിടുന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പുള്ളിക്കാരന് പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാളോട് വഴി ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നിട്ട് വഴി എടുത്ത് റൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല ചേട്ടാ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതെ ും പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആലോചിക്കാം മുഴുവനും ഈ വഴികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചോണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുറവലങ്ങാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മരം വീണ് കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളി ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മരം വീണ് കിടക്കുന്നതിന്റെ മേലേക്കിടെ ഇയാൾ എടുത്തു പറപ്പിച്ചെടുത്തു എന്റെ മമ്മിയുടെ തല മേലെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് തിരിച്ച് വന്നു അപ്പത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി പേടിയും കൂടെ ആയിപ്പോയി ഇത് ഞങ്ങളെ വല്ല വല്ലടത്തും കൊണ്ടുപോയി വീഴിക്കും ആക്സിഡന്റ് ആക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയായി അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ മേലെന്ന് അപ്പൊ അതുവരെ കാണാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി അതെ ഒന്നും കാണാൻ മേലാതെയായിരുന്നു ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പകല് പുള്ളി വണ്ടി എടുത്തപ്പോ പുള്ളിയുടെ വിചാരം പകലും കൊണ്ട് ഓടി തീരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാത്രിയാണ് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പുള്ളിയും കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിട്ട് അറിയാനും പാടില്ല ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് മമ്മി ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മമ്മിയോട് പറയും നീ ഇറങ്ങി ഓടിക്ക വണ്ടി നിർത്താൻ പറയാം നീ ഇറങ്ങി ഓടിക്കുക അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇനി ആ ചേട്ടനെ മാറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടൻ ഒരു സങ്കടമാവത്തില്ലേ വിഷമാവത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതാക്കാൻ ഒരു മടി മമ്മി അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ട് കൊന്ത ചൊല്ലി പിന്നെ ഞങ്ങളായിരുന്നു ഫുൾ കമാൻഡ് ദേ അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ദേ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ദേ അവിടെ ഒരു പട്ടി അവിടെ ഒരു ഹമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ പാല എറണാകുളം പാല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പള്ളി പോയി എന്താ പറയാ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കുർബാനയും നേർച്ചയും ഒക്കെ കഴിപ്പിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ബാക്കി കിട്ടിയത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രാത്രി വണ്ടി എടുക്കരുന്നെങ്കിലും പറയണം അതിനുശേഷം ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഒരാളെ വിളിച്ച് നമ്മള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹായം വിളിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ഓടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെലിവിഷനിൽ കാണാനുള്ള എടുപ്പത്തിനായി ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഓപ്ഷൻ എ ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെന്നീസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോൾഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഓപ്ഷൻ എ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അല്ല കളിയിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ടെന്നീസ് ആയിരിക്കും ഗോൾഫ് വൈറ്റ് അല്ലേ ബോള് ബാസ്കറ്റ് ബോള് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്രിക്ക് കളർ അല്ലേ സോഫ്റ്റ് ബോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാഗ്യവശാൽ <laughs> 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 ഈ ഉത്തരം പറ്റിക്കുന്നതാണോ പണ്ടൊക്കെ അത് മുമ്പൊക്കെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി അതല്ലേ ടെലിവിഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞ നിറത്തിലാക്കി അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഈ ചേട്ടായി സിനിമയിലെ മരലിൽ നിന്ന കഥാപാത്രമാണ് ജീവിത പാത മാറ്റിയതെന്ന് കരിയർ മാറ്റി മറിച്ചു ചേട്ടായിസിലെത്തിയത് നമ്മുടെ ഊർമ്മള ഉണ്ണി ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഭീഷണാണ് ചേട്ടായിസില് അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ ഭീഷണൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസറും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നായികമാരെ തിരയുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോ ഊർമ്മള ഉണ്ണി ചേച്ചിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു കുട്ടിയ
അതോടെ ബിജുമേനുമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദമായി അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടനെ ചേട്ടനെ പോലെ ഒക്കെ കാണാവുന്ന ഒരു ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ മൂന്നാല് സിനിമകൾ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിജുചേട്ടന്റെ കൂടെ റെഗുലർ കോണ്ടാക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല അതായത് എപ്പോഴും വിളിക്കുക വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഗുലർ കോണ്ടാക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടറാണ് ചോദ്യം <laughs> 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 കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ഏത് വ്യക്തിയാണ് വികട കവി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബീർബൽ ഓപ്ഷൻ ബി ബാൽബൻ ഓപ്ഷൻ സി താൻസൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കബീർദാസ് ഓപ്ഷൻ ഇ തെനാലിരാമൻ കറക്കി കുത്തരുത് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടേട്ടന് രണ്ട് പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് ഒരു വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാകാരം ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് പാലക്കാരുടെ സ്വന്തം പിടിവെള്ളി അവർക്ക് ഒരു അവസരം വേണ്ടി അവരുടെ വിജ്ഞാനം ഒന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ അശ്വിൻ ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുക എനിക്കൊരു ഉത്തരം തരൂ കുട്ടാട്ടിന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു കബീർദാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീർബൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കായിരുന്നു തെനാലിരാമന്റെ കുറെ കഥകളാണ് മനസ്സിലുള്ളത് തെനാലിരാമൻ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ വിഘട കവി എന്ന് പറയുമ്പോ കവി അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഇതായത് പക്ഷെ എനിക്ക് തെനാലിരാമൻ പറയാൻ തോന്നുന്നു വിഘട അതെ പുള്ളിയുടെ എനിക്ക് തെനാലിരാമൻ തോന്നുന്നു ണോ ഇപ്പൊ അറിയാം വളരെ വേഗത്തിൽ പാലായിലെത്തുന്നു ഇപ്പൊ അറിയാം എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം മിയ അതല്ല എനിക്ക് മിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു കോടിയൊക്കെ അടിച്ച് പാലയിലേക്ക് പോകുന്നു പാലയിലെ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് പോകുന്നു പ്രശസ്ത അഭിനേത്രി മിയ ഒരു കോടി കരസ്ഥമാക്കി പാലായിലെ കോരി തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ പാല വളവിലൂടെ പോകുന്നു ഇതുവരെ അടിച്ചില്ല പക്ഷെ നാല് നാലേകാൽ കോടി രൂപ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായി ഒരു കോടി അടിക്ക് നാളെ കാത്തിരിക്കാണ് എനിക്ക് മിയെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഈ തെനാലിരാമൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് തെനാലിരാമനാണ് ശരി ഉത്തരം എൺപതിനായിരം രൂപ ആക്ച്വലി സഹായം ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ വികട കവി എന്നുള്ള വാക്കിൽ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ കവിയിലാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഈ ചേട്ടായി ലൊക്കേഷനിൽ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നില്ല മീ അമ്മ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ അത് എല്ലാരും തന്നെ ആണുങ്ങളായിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷനിലെ ഞാനും മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ഞാനും അമ്മി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചൊക്കെ ബിജു ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല മത്സരമായിരിക്കും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവരെക്കാളും പ്രായത്തിന് വളരെ താഴെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പാമ്പറിങ് ഭയങ്കര പടത്തിന്റെ പേരും ചേട്ടായിസ് ഇപ്പോഴും പറയും ചേട്ടായിമാരുടെ പെങ്ങള് കൊച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു പാമ്പറിങ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനാർക്കലി ചെയ്തു പിന്നെ അല്ലെ ഈ മിയക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഭിനേത്രി പിറവി എടുത്തു എന്ന് സ്വയം തോന്നിയത് ഏത് സിനിമയില കൂടുതൽ ഒരു ഫെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അതെ അതെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ വിശുദ്ധൻ അതെ അതെ അതിനകത്ത് ആ പാട്ട് വളരെ ഹിറ്റായിരുന്നു ഒരു മെഴുതി രീട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റായി മാറി അപ്പൊ ആ ഒരു 
ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് വിശുദ്ധൻ മോലാണ് ആ ഷൂട്ടിലാണ് ഒറിജിനൽ മീൻകറി എടുത്ത് അല്ല അത് പാവാട പാവാട ശരി മണിയമ്മള രാജുവിന്റെ പാവാടയിലാണ് ഒറിജിനൽ മീൻകറി എടുത്ത് പൃഥ്വിരാജുവിന്റെ തലവഴി ഒഴിച്ചു അതെ അതെ എന്താ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു കുട്ടിയത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു മോളെ ഇയാൾ മീ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിക്കോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജുചേട്ടൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ കാര്യം ഒറിജിനൽ മീൻകറി ആണെന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു രുചിച്ചു നോക്കില്ല നല്ല മണം ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ തലയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മിയ നമുക്ക് ഒറ്റ ടേക്കില് തന്നെ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണം പിന്നെ അത് ഡ്രസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഉണക്കിയൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മിയ ഒറ്റ ടേക്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ശരിയല്ലേ <laughs> 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 അയ്യോ വേണു സാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നല്ല മെമ്മറിയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അവളുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പി ജി സെക്കൻഡ് സെം ആന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ മമ്മീനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇല്ല ആ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഉണ്ടായ എന്റെ ഷോട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെടുമുടി വേണു സാറ് മണിമുള്ള രാജചേട്ടൻ എന്റെ മമ്മി പിന്നെ മേക്കപ്പ് മാനും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് മമ്മിക്ക് ഫോൺ വരുന്നത് ആൻറ്റി ജിമി ജിമി എന്നാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ജിമി റിസൾട്ട് വന്നു ജിമി പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മമ്മി ആ ആണോ അതെയോ മോള് ശരിക്കും നോക്കിയോ നന്നായിട്ട് നോക്കിയോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നോക്കിയോ എന്നൊക്കെ മമ്മി ചോദിച്ചു കാരണം ഞാനൊരു എക്സാം ഭയങ്കര മമ്മിക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു എക്സാം പാടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം മമ്മിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു അപ്പൊ മമ്മി അടുത്തടുത്ത് ചോദിച്ചു ആണോ ശരിക്കും ആണോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നോക്കിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു വേണു സാറൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിന് മമ്മി പറഞ്ഞു ആ ജിമി അവളുടെ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അവള് പാസ്സായി എന്നാ പറയുന്നത് ഓ അതെയോ ആ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജയിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട അവള് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവളെ പറ്റിക്കാം ആ ഇവള് തോറ്റു എന്ന് പറയാം ഒരു പേപ്പറിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം മമ്മി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ വേണു സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മമ്മീനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറയണം അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ കൈവിട്ട് പോയാൽ ബാക്കി ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഒന്ന് കൂടെ നിന്നാൽ മതി ഈ മാറ്റർ മാത്രം ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തോറ്റു എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മമ്മീനോട് പറഞ്ഞു എടി പറഞ്ഞു <laughs> 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 സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചമ്മിപ്പോയി കാരണം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു എന്നുള്ളത് ഒരു അന്തസ്സുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നൊരു നാട നടക്കണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് അയ്യോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അത് സാരമില്ല ഒരു പാടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെ ഇടപെട്ടു വേണു സാറും മണിമുഴ രാജചേട്ടനും കൂടെ ഇടപെട്ടു അല്ല അത് ഏത് ഏത് സെമ്മായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സെമ്മായിരുന്നു ഏത് പേപ്പറായിരിക്കും പോയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും ആ തിയറി പേപ്പറായിരിക്കും പോയത് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഏത് പേപ്പറാണ് പോയതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം മിക്കവാറും തിയറി പേപ്പറായിരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി സപ്ലൈ ഒക്കെ എഴുതാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മിയാ
ഇവർ എന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അല്ലേ മണി രാജുവിന് അറിയാം മേലെ മറ്റേ അവിടുത്തെ ആ മേത് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തോ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തോ വലിയ പോസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്നെ ഇവർ പരീക്ഷ എഴുതാതെ തന്നെ പാസ്സാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ആ എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ വഴി നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരെ ഞാൻ എത്തി കാരണം അവർ അത്രയും എന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാണ് കാരണം വേണു സാറൊക്കെ എന്താ അഭിനയെന്നറിയോ ഇവര് ശരിക്കും സീരിയസ്ലി അതായത് തോറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാർഗങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര അഭിനയം ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വീണു ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാർഗം എടുത്തോ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കുന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു പക്ഷെ അവര് ലാസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു ഇല്ല മോളെ ഞങ്ങൾ ഇമ്മ പറ്റിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഞാൻ പൊട്ടി ായിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവരുടെ മുമ്പില് എന്റെ ചമ്മലും നാണക്കേടും കാണിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നത് ഓർക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് പോകുന്നു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പി കൂട്ടേട്ടാ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പാലയിൽ പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിന്റെ മേളിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ തേങ്ങ തേങ്ങ പറക്കാനൊക്കെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലായിരുന്നു അതെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ വരെ പോകുന്ന അറിയാമോ അല്ലേ ലെവല് വേണം പക്ഷേ മോണിട്ട ചലച്ചിത്ര താരം അസിൻ തോട്ടുങ്കൽ വിവാഹം ചെയ്ത രാഹുൽ ശർമ്മ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാവ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോമാക്സ് ഓപ്ഷൻ സി വിപ്രോ ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ഇ എൽ എൻ ഡി അറിയാമോ അതെങ്ങനെ കാരണം എനിക്ക് അസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കാണാനും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടും അസിന്റെ ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ പാട് സുട്ടും വീഴിച്ച് ഓ ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടതിന്റെ കയ്യും കണക്കുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആള് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ആ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താ എന്താ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ തേടി പോയ വഴിക്ക് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്നേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യാണ് എന്താണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് ജോലി തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാശ് പോകരുത് തൊട്ടുങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോമാക്സ് കൂട്ടാമോ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോമാക്സ് ഞാൻ പൂട്ടി വെച്ചു താങ്കൾ കാരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പം കുട്ടി നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ബോളിവുഡിലൊക്കെ പോയിട്ടല്ലേ അവിടെ സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു വലിയ കാര്യം ഈ സിനിമയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഗജിനി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണല്ലോ ഏറ്റവും ഒരു ഫേമിലേക്ക് വന്നത് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി ഓണറുമായിട്ടാണ് പ്രേമാവുന്നതും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് റിയൽ ലൈഫിലും അങ്ങനെ ഒരാളെ തന്നെയാണ് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചതും അപ്പൊ സിനിമയിൽ നടന്ന കാര്യം അതേപടി ലൈഫിൽ വന്നപ്പോ അതാണ് ഭാഗ്യം അല്ലേ ഈ മിയയുടെ അമ്മ ഒരു അറിയപ്പെട്ട കുക്കാണോ പാലിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അതല്ല അമ്മ കുക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഒരുപാട് താരങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മി എല്ലാവരുടെ അമ്മമാർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതേപോലെ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മമ്മിക്ക് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ മമ്മിക്ക് നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ലൊക്കേഷൻസിലും അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പല സിനിമാസ് എത്തും ഇപ്പൊ അനാർക്കലി അനാർക്കലി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ലക്ഷദ്വീപില് അവിടെയൊക്കെ മമ്മി കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മളൊരു നല്ല മുളകിട്ട മീൻ കറി 
യെസ് മുളകും പുളിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പൃഥ്വിരാജിന് രാജേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നല്ല മുളകിട്ട കോട്ടയം മീൻകറി അതാണ് രാജേട്ടൻ കോട്ടയം പാല സൈഡിൽ മുളകിട്ട മീൻകറി എന്ന് പറയും ചുമന്ന നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് പൃഥ്വിരാജിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റം ബിജു ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചെമ്മീനും മാങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കറി മമ്മി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് ബിജു ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ പഴയ നടൻ സത്യന് അങ്ങനെ കപ്പ ബിരിയാണി പോർക്ക് ബീഫ് അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായി അനാർക്കലിയുടെ സംവിധായകൻ സച്ചി ഈ കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മിയുടെ കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഈ മുളകിട്ട മീൻകറിയെ കുറിച്ചും മാത്രമല്ല ഒരു പ്രമുഖ നടനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും മീയ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പളപ്പം അല്ലേ കുമ്പളപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറ്റിച്ചത് സിദ്ധിക്കുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പറ്റിച്ചതല്ല എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ കുമ്പളപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇടനിലയ്ക്കകത്ത് ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പറയാമോ അറിയാ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അറിയാ നമ്മള് ആക്ച്വലി പാലായിലൊക്കെ ആ സാധനത്തിന് പറയും കുമ്പളപ്പത്തിന് പറയുന്ന പൂച്ച പുഴുങ്ങിയത് എന്നാണ് കേട്ടോ കേട്ടാ ഭയങ്കര വിചിത്രമായ പേരായിട്ട് പൂച്ച പുഴുങ്ങിയത് ആ പാലായില കുമ്പളപ്പത്തിന് പറയുന്നത് പൂച്ച പുഴുങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ദൈവം എന്നെ കളിയാക്കാൻ വരുമെന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാലായിൽ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പൂച്ച പുഴുങ്ങിയത് എന്നാണ് ആ ഇരുത്തിന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഞാനിത് ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഫോണിൽ ഒരു ദിവസം കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതെ അപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പൂച്ച പുഴുങ്ങിയത് തിന്നാ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പൂച്ച പുഴുങ്ങിയതോ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പൂച്ച പുഴു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുമ്പളപ്പത്തിന്റെ പൂച്ച പുഴുങ്ങിയതെന്ന് പാല സൈഡിൽ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ വല്യമ്മച്ചിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വല്യമ്മച്ചി ആ ജനറേഷനിലുള്ളവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബട്ട് എനിവേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുമ്പിളപ്പം ഒക്കെ മമ്മി ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിദ്ദിഖിക്കൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ ഷൂട്ട് പാലായിൽ കുറച്ച് അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ഇവര് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചക്കപ്പഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു എടി എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ പോയി അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അന്ന് സിദ്ധിക്കിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് എന്തോ വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്തോ ഓടണമായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു ബട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളി പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നപ്പോ ലാൽസാർ ഉണ്ട് സിദ്ധിക്കൊക്ക ഉണ്ട് സിദ്ധിക്കൊക്ക എന്റെ അപ്പനായിട്ടുള്ള അച്ഛനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ പടം തീരുന്നോണം വരെ എന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓ ഇവള് ബിജു മേനോന് മാത്രമൊക്കെ കുമ്പിളപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളു ഓ നമുക്കൊന്നും ഒന്നും തരികയല്ല ലാലേ ഏഹ് മിയക്ക് മോഹൻലാലോ ആര് സിദ്ധിക്കാര് ഏഹ് നമ്മളെ ഒന്നും ഒരു വിലയില്ല മിയ ബിജു മേനോന്റെ ലൊക്കേഷനിലും ബിജു മേനോന് മാത്രമേ കുമ്പിളപ്പം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഫുൾ നാറ്റിച്ചു മീൻസ് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മിസ്റ്റർ ഫ്രോണിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഞാൻ പാലായിന്ന് ഈ കുമ്പിളപ്പോ ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റപ്പാലത്ത് വരെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചീത്തയായി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവരത് അക്സെ
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംശയം വെച്ച് ഉത്തരം പറയരുത് തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ വിജയിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്മാറിയാൽ അര ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ പിടിവള്ളി വേണം ആരുടെ പിടിവള്ളി അശ്വൻ ജോർജിലേക്ക് പോണോ അവരെന്നെ ആ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു വലത്തോട്ട് പോക്കോളൂ റെഡി കുട്ടേട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില് എങ്ങും ഈ സംഭവം കണ്ടു കാണത്തില്ല ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ പേരും ജിമ്മി ജോർജ് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ പേര് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം നിങ്ങളുടെ ആണോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്ല അല്ലേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ജിമ്മി ജോർജ് കൂട്ടാമോ മാത്രമല്ല വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങത്തില്ല ചേച്ചി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിതാവ് ഈ പാനപാത്രം തിരിച്ചെടുക്കണമേ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി റെഡിയാണോ അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ഷോക്ക് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാവാം റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വേറെ എന്താണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ പൈസ തരാതെ തലം വിട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സിനിമ വിജയിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ വരാം പിന്നെ ചാൻസിറിയാനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നായികയായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പൊ പറയട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ജിമ്മി ജോർജ് മിയ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കോവിഡ് കാലത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പെൺകുട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നു അവർ തന്നെ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു കേട്ടോ അവർ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മിയയുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണോ ഇല്ല പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനോ അതെ പുള്ളി എന്റെ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് ഈ കോവിഡിന്റെയും കൊറോണ വൈറസിന്റെയും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പോയോ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല കല്യാണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിലായിരുന്നു ഇരുപത് ഏത് മാസം ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ കോവിഡ് തകർത്ത് തകർത്ത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കല്യാണത്തിന് നമുക്ക് ഇരുപത് പേരെ അലൗഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹൈ റേറ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെയും ലോക്ക്ഡൌണും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ കൊച്ചാണെങ്കിലും ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ജനിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കോവിഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മാധ്യമങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല പ്രഗ്നൻസിയും വന്നിട്ടില്ല അഫ്കോഴ്സ് അതെന്താ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചത് അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് സാധാരണ ഈ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ വിഷയമാണ് അതെ വലിയ വാർത്ത ആവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച തന്നെ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമേ അത് പറയണം എന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഇതിപ്പോ ഒമ്പത് മാസം ഉണ്ടല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ ആ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ പറയാൻ അപ്പൊ അത് കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിലൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൂരദർശന്റെ നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ അഭിമുഖം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഈ ഏറ്റ മാസം കഴിയും കുറച്ചിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ബെഡ് റെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം പിന്നെ നമ്മളതിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എല്ലാം ഹെൽത്ത് ആരുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അല്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനം പിന്നെ എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ രഹസ്യം പൊട്ടിച്ചത് ലൂക്ക ഉണ്ടായി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ലൂക്ക ആക്ച്വലി പ്രീമച്ചുവർ ബേബി ആയിരുന്നു ഏഴാം മാസത്തില് ലൂക്ക ഉണ്ടായി ജനിച്ചു വൺ മന്ത് അവൻ എൻ ഐ സി യുലായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ സെവൻ മന്തിലായത് കാരണം ആ ഒരു വെയിറ്റ് അത്ര ആയിട്ടില്ല ഒന്നര കിലോയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ടു കെ ജി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക്
അനൗൺസ് ചെയ്തു അതെ മോമോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെയോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ന്യൂസും വരാതെ ഞാനും അപ്പു കൊച്ചിനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അതെ ആരാധക ലക്ഷങ്ങൾക്കാകെ പ്രശ്നമായോ ഷോക്കിംഗ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആദ്യമേ പറയണ്ടായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിച്ച് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കൊച്ചിനെ കാണാതിരുന്ന എനിക്കും മിസ്സിംഗ് വരും അവനും മിസ്സിംഗ് വരും അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത്തവണ അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും എന്റെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എന്റെ മമ്മിനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മി കൊച്ചിനെ നോക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ുണ്ടോ <laughs> 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 ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കവിയാണ് സത്യവ്രത ശാസ്ത്രി ഓപ്ഷൻ എ ഹിന്ദി ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ് ഓപ്ഷൻ സി കന്നഡ ഓപ്ഷൻ ഡി തെലുഗു ഓപ്ഷൻ ഡി സംസ്കൃതം പിടിവള്ളി ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം പിടിവള്ളി ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ വരെ പിടിയുണ്ടെന്ന് പ്രതാപേന്ദ്രൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പിടിവെള്ളി ഉള്ളി അല്ല ഹിന്ദി അറിയായിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടേട്ടൻ ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അതെന്തായാലും കയ്യിൽ വെച്ചേ കുട്ടേട്ട അവിടെ തന്നെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പിടിവെള്ളി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ കവിയാണ് സത്യവ്രത ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എടുത്താലും നിർബന്ധമില്ല ശാസ്ത്രീയ <laughs> 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 ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഹിന്ദിയും കന്നഡയും ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എനിക്ക് സംസ്കൃതവും അല്ലേ സംസ്കൃതം പറയാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിയെ താങ്ങിയെടുത്ത് തറയിലിറക്കും അതിനുവേണ്ടിയാ നമ്മള് ഫുൾ മോണിറ്ററിങ് ആ പറയ കുട്ടേട്ടാ മിയ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി കുട്ടേട്ടാ ഓ എന്താ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇര എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ കൈകൂപ്പി നിങ്ങളോട് എന്തോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ലേ എന്താണത് അയ്യോ ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ 
ഞാനൊരു ആദിവാസി ലേഡി പോലെയാണ് കാട്ടില് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ലേഡിയാണ് അപ്പൊ കാടൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ണി മൂന്നിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വള്ളം തുഴഞ്ഞും മറ്റേ ചങ്ങാടം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കും തുഴയാൻ അറിയില്ല ഉണ്ണിക്ക് അത്രയും കൂടെ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരം എന്നുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ചങ്ങാടത്തിൽ പോയി ചങ്ങാടത്തില് മീനച്ചിലാറിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല മീനച്ചിലാറിൽ ചുമ്മാ ഒക്കെ കാലൊക്കെ നനച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചങ്ങാടത്തിൽ പോകുന്ന സംഭവമാണ് ആദ്യമേ എടുത്തത് അതെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ചങ്ങാടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കാല് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല ബട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞു കൊതുമ്പ് വള്ളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു വള്ളം അപ്പൊ അതിന്റെ വള്ളക്കാരൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അത് മോളെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊക്കെ തന്നു അപ്പോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ണിയും വള്ളത്തിൽ കയറി മിയാ എല്ലാ മിയയുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിയും കയറിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തുഴഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു ആറെന്ന് ചോല എന്നൊക്കെ ആ ലൈക്ക് നല്ല രീതി ഉണ്ട് ആറ് പോലെ അതിന്റെ നടുക്ക് എത്തി അതിന്റെ നടുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തുഴഞ്ഞെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്കുന്ന നടുക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നടുക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇവര് സൂം ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ടെൻഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫേസിൽ സന്തോഷം വരട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ കറക്റ്റ് ക്യാമറ എന്റെ നേരെയായിരുന്നു വള്ളം തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ് ആക്ച്വലി ഉണ്ണിയുടെ തലയുടെ ബാക്കിലാണ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഫേസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ മുഖമാണ് ക്യാമറയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര് ചിരിക്കി ചിരിക്കി ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പറയുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പറയ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ണി എന്നോട് പറയാണ് എന്നെ ദേവി ഏതൊന്ന് കരയിൽ എത്തിച്ചു തരോ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ ഒന്ന് കരയിൽ എത്തിച്ചു തരോ ശബ്ദമൊക്കെ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് വെള്ളം ഇച്ചിരി പേടിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഉണ്ണി മൂന്നൽ എന്നോട് കൈ കൂപ്പി അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലവർ സുരുകോടിൽ ചോദ്യമാകാവുന്ന പ്രശസ്ത നടി മീയോട് നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്താണ് കൈകൂപ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുക ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫൈവ് ലാക്സ് മൂന്ന് അഞ്ചിലോട്ട് അഞ്ചിലേക്ക് പോയി പറ്റിയടിക്ക് നമ്മള് കുറവിലങ്ങട് ഇറങ്ങാതെ പാലയിൽ ഇങ്ക റോബോട്ടിക്സ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അധികം അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലവ് ഓപ്ഷൻ ബി സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ എ മിസ് ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും അധികം അർത്ഥമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ലവ് സെറ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് മിസ് ശരിയാ എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്പിൾ അർത്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില നിലവാരം പറയാം വിജയിച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം അതാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വില നിലവാരം മാന്യനോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഉത്തരമല്ല വില നിലവാരം എങ്ങനെ പോകുന്നു ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങോട്ടും നോക്കരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും യു ആർ അണ്ടർ ക്യാമറ സർവില്ല അയ്യോ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് കൊറേ കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിലും അല്ലാതെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ എളുപ്പമെടുത്ത് ആരെങ്കിലും തരുവോ കുട്ടി സിനിമയിലല്ലാതെ എന്റെ പ്രൊഫസർ ഒക്കെ എന്നെ ഓടിക്കോ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്റെ പേര്
നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്ത് വിജയകരമായി 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 മുപ്പതിനായിരം വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടും ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഒന്നര ലക്ഷം മേടിച്ച് പിന്മാറാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ മിയ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് യു ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് പക്ഷെ എന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയണേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും താങ്കൾക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ള അവസരം തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിയ പിന്മാറുന്നു ഇനി പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഒരു ഉത്തരം പറയും ഒരു പൈസയും ചെലവാകുന്നില്ല ലവ് ആയിരിക്കും അനുസരിച്ചാണ് <laughs> 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 ലെവൽ <laughs> 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 ും <laughs> 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 സുന്ദരം ഇതു ജീവിതം സുന്ദരം 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 ജീവിതം സുന്ദരം മിയ അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഇനി സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് പൂച്ച പുഴുങ്ങി തിന്നാനായിട്ട് പാലയിലേക്ക് പോകണം ഏ ഓക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു പല സാധനവും പുഴുങ്ങി തിന്ന് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഇതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം വൈകുന്നേരത്ത് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അറിയും ഇത് പറഞ്ഞോ അത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ചു പോക്കോളൂ ഇതാണ് വഴി ഇതൊക്കെയാണ് മീയുടെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ